నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం విద్యాశాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులకు అందించే కిట్స్ ఆహారం ఇతర అంశాల్లో రాజీ వద్దంటూ జగన్ ఆదేశం విజయవాడ పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ నోజివీడు అత్యాచార బాధితురాలి వైద్య చికిత్సపై ఆరా బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్న ఇంతియాజ్ అహ్మద్ రాష్ట్ర రాజకీయాలను టీడీపీ వైసీపీలు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయన్న బీజేపీ బాబు పాలనలో ఏపీలో ప్రత్యేక చంద్రన్న రాజ్యాంగం ఉండేదంటూ జీవీఎల్ ఎద్దేవా నగరంలో ఘనంగా వరల్డ్ టైలర్స్ డే వేడుకలు టైలర్స్ సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తుందన్న ఎమ్మెల్యే మల్లాది ఢిల్లీ అల్లర్ల ఘటనపై న్యాయ విచారణ జరిపించాలంటూ వామపక్షాల ఆందోళన బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలన్నారు విద్యాశాఖపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు మనబడి నాడు నేడు జగనన్న విద్యా కానుక జగనన్న గోరుముద్ద తదితర అంశాలపై సమీక్షించిన సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ స్టూడెంట్స్ కు అందించే కిట్స్ తో సహా ఇతర అంశాల్లో ఎక్కడా నాణ్యత ప్రమాణాలు తగ్గకుండా చూడాలని సూచించారు కొత్త పాఠ్య పుస్తకాలు వర్క్ బుక్స్ ను పరిశీలించిన సీఎం మూడు జతల యూనిఫామ్స్ క్లాత్ తో పాటు ప్రభుత్వం ఇచ్చే నోట్ బుక్స్ షూస్ అండ్ సాక్స్ బెల్ట్ బ్యాగ్ కు అదనంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చేర్చాలని సూచించారు గోరుముద్ద కార్యక్రమంలో అందించే ఆహార నాణ్యత విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు అనుకున్న సమయంలోనే విద్యార్థులకు కిట్స్ అందించాలన్నారు మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాలల రూపురేఖలను మార్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని పాఠశాలల్లో మెరుగైన వసతులు కల్పించాలని సీఎం జగన్ అధికారులకు సూచించారు అత్యాచార ఘటనలను నిరోధించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ ప్రజలను కోరారు నూజివీడు ఘటనలో అత్యాచారానికి గురై విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మైనర్ బాలికను కలెక్టర్ పరామర్శించారు బాధిత కుటుంబానికి మనోధైర్యాన్ని కల్పించిన కలెక్టర్ ఘటనలో దోషులు ఎంతటి వారైనా దిశ చట్టం కింద కఠినంగా శిక్షిస్తామని భరోసా కల్పించారు విజయవాడ పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని దిశ సెంటర్ ను జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు అక్కడ అందిస్తున్న వైద్య సేవలపై ఆరా తీసిన కలెక్టర్ మరిన్ని మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు బుధవారం రాత్రి నూజివీడిలో అత్యాచారానికి గురై చికిత్స పొందుతున్న మైనర్ బాలికను కలెక్టర్ ఈ సందర్భంగా పరామర్శించారు బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులను ఆరా తీసిన కలెక్టర్ బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని ఆయన మనోధైర్యాన్ని కల్పించారు అనంతరం కలెక్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సాంకేతికత పెరుగుతున్న కొద్దీ మానవతా విలువలు పడిపోతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇటువంటి ఘటనలు జరగడం బాధాకరమన్న కలెక్టర్ ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు వైద్యులతో మరి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది వైద్యులందరూ కూడా మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించమని కోరడమైంది మరి ఈరోజు మరి ఇంత సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మన ప్రపంచంలో ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయంటే మానవత విలువలు రోజు రోజుకు పడిపోతున్నాయని 
మరి సమాజంలో అర్థమవుతూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని గురించి ఆలోచించాలి అలాగే మరి వీరి ఎవరైతే అత్యాచారం చేశాడో ఆ నిందితుని కూడా ఈరోజు ఉదయమే పోలీసులు పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి తీసుకుని వచ్చిన దిశా చట్టం కూడా ఇలాంటి ఘటనల్లో మరి ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాడికి ఇమ్మీడియట్గా శిక్ష పడేలా మరి అందరికీ ఫెసిలిటీ కల్పించింది ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించవలసిన మరి విషయం ఇది దురదృష్టమైన ఘటన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానవత విలువలు పెంపొందించుకునేలా మరి ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటాను రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రాంతీయ పార్టీలైన టీడీపీ వైసీపీలు రాజకీయాలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయని బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆరోపించారు విశాఖలో చంద్రబాబు రచ్చ చేశారని విమర్శించిన జీవీఎల్ ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటూ అవమానపరచుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదన్నారు విజయవాడలో జీవీఎల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ జెడ్ కేటగిరీ నాయకులపై దాడులు చేసే విషయ సంస్కృతికి టీడీపీనే బీజం వేసిందని మండిపడ్డారు బాబు పాలనలో ఏపీలో టీడీపీకి ప్రత్యేకంగా చంద్రన్న రాజ్యాంగం ఉండేదని జీవీఎల్ ఎద్దేవ చేశారు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా రాజధానిలో పేదలకు ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వాలన్న నిర్ణయంపై ఏపీ సర్కార్ పునరాలోచన చేయాలని సూచించారు ఢిల్లీ అల్లర్ల వెనుక అసాంఘిక శక్తులున్నాయన్న ఆయన పార్లమెంటు వేదికగా ప్రతిపక్షాల కుట్రలను తిప్పికొడతామని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖపట్నం వెళ్తే జరిగినటువంటి రచ్చ కానివ్వండి అంతకు ముందు అనేక దఫాలుగా మరి అటు వైసీపీ వర్గాలు చేసేటువంటి వారిపై జరిగినటువంటి ఒక రకంగా వారిపై జరిగినటువంటి కట్టడి కానివ్వండి దాడి కానివ్వండి రెండు ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా ఇటు టీడీపీ అటు వైసీపీ రెండు కూడా రాష్ట్ర రాజకీయాలని భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఒక రకంగా ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకంగా రెండు పార్టీలు పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నిన్న జరిగిన మేము నిన్న జరిగిన ఘటనని సరైన తప్పుడు ఘటనగా నేనైతే వర్ణిస్తాను కానీ అదే ఈ సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టింది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీనే మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి మరి వచ్చినప్పుడు వారు ఎటువంటి ప్రదర్శన వారు ఎటువంటి ప్రవర్తన చూపించారో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇంతకంటే దారుణంగా వారే ప్రవర్తించారన్న విషయం వారు గ్రహించక తప్పదు సో కాబట్టి ఈరోజు నిన్న జరిగిన ఘటనని వారు తప్పనిసరిగా విమర్శించే హక్కు వారికి ఉంది కానీ ఇటువంటి సంస్కృతికి కుసంస్కృతికి కారణం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీనే అని వారి గ్రహించక తప్పదు సో కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఒకరిపై మరొకరు ఇటువంటి అప్రజాస్వామిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ రాష్ట్ర రాజకీయాలని కలుషితం భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు అనటానికి మరొక ఉదాహరణ అవసరం లేదు గతంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చేయని విధంగా ఏపీలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి టైలర్స్ సంక్షేమానికి పెద్ద ఎత్తున కృషి చేస్తున్నారని విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు పేర్కొన్నారు ప్రతి టైలర్ కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేయడంతో పాటు వారి సంక్షేమానికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారని తెలిపారు ప్రపంచ టైలర్స్ డే వేడుకలను విజయవాడలో ఘనంగా నిర్వహించారు మధురా నగర్ ఆంధ్ర బ్యాంకు సమీపంలోని నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ టైలర్స్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే విష్ణు మాట్లాడుతూ గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేపట్టని విధంగా టైలర్స్ సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తోందని తెలిపారు అర్హులైన ప్రతి టైలర్ కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడమే కాకుండా వారి సంక్షేమానికి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారని తెలిపారు టైలర్స్ సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తుందని ఎమ్మెల్యే విష్ణు పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో తొలుత అసోసియేషన్ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన విష్ణు ప్రపంచ టైలర్స్ డే సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు దర్జీల యొక్క స్థితిగతుల్ని మెరుగుపరచడం కోసం ప్రభుత్వము కట్టుబడి ఉంది కట్టుబడి ఉండటం కాదు ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వీళ్ళందరికీ మేల్ చేయాలి అని చెప్పని ఒక జీవో రూపంలో తీసుకొచ్చి ఒక ఫెడరేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పని ఏదైతే ఆలోచన చేసి చేశారో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ టైలర్స్ యొక్క సమస్యల పట్ల టైలర్స్కి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల పట్ల పూర్తిగా అవగాహన ఉంది దాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరికి ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు సమస్యలతో మెమరం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఐదు సమస్యలు ఏ రకంగా పరిష్కరించాలి ఏ విధంగా వీరికి ప్రభుత్వం చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి తీసుకువెళ్ళి ఈ టైలర్స్ వెల్ఫేర్ కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము 
పూర్తి కట్టుబడి ఉంది కృషి చేస్తుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం టైలర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతుందని అనుకోలేదు చా చాలా బాగా జరిగింది మల్లాది విష్ణు గారు మరి షేక్ బాబు గారు అందరూ వచ్చి మా అందరికీ సహకరించినందుకు మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శాంతి భద్రతలను కాపాడటంలో మోడీ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందని సిపిఎం రాష్ట కార్యదర్శి మధు ఆరోపించారు కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలతో దేశంలో అశాంతి నెలకొందని ఆయన విమర్శించారు ఘటనకు బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని మధు డిమాండ్ చేశారు ఢిల్లీ మారణకాండకు బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్ లో నిరసన దీక్షను చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్ అవలంబిస్తున్న విధానాలతో దేశంలో అశాంతి నెలకొందని విమర్శించారు ఢిల్లీ మారణకాండలో ఇప్పటి వరకు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాలన్నారు మోడీ సర్కార్ తెచ్చిన నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న కేంద్రానికి చీమ కుట్టినట్లు అయినా లేదని విమర్శించారు ప్రజల్ని పెట్టల్ని కాల్చేసినట్టు కాల్చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమాయక ప్రజల్ని బీజేపీ ఎంపీలు కవ్వించి ఘర్షణ వాతావరణం సృష్టించి మత ఘర్షణల కిందకి దీన్ని మార్చేదాని కోసం ప్రయత్నం చేసింది ముప్పై ఎనిమిది మంది మరణించారు ఈ మొత్తం నేరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి వెంటనే సైన్యాన్ని దించాలి ఢిల్లీ పోలీసుల అదుపులు ఢిల్లీలో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు ప్రశాంత వాతావరణం సాధ్యం కాదు అందుకని సైన్యాన్ని దించి ఢిల్లీలో శాంతి భద్రతల్ని కాపాడాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం పౌరసత్వ సవరణకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఈ కూడా టేకప్ చేయకూడదు కేవలం జనాభా లెక్కలు మాత్రమే సేకరించాలి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం వీళ్ళిద్దరు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్మార్గాన్ని ఖండించి సిఏఏ మా రాష్ట్రంలో అమలు జరపం అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రకటించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఇవాళ ఏదో ముస్లింల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులుగా మనం దీన్ని చూడటానికి వీల్లేదు అందరి యొక్క మైనారిటీలు ముఖ్యంగా క్రైస్తవుల మీద కూడా ఇవన్నీ కూడా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టుని అడ్డం పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఇవన్నీ సుప్రీంకోర్టు కూడా చేస్తూ ఉంది కాబట్టి రాబోయేటువంటి కాలంలో మైనారిటీలకి రక్షణ లేకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది దీనికి దేశ ప్రజలంతా కూడా ముఖ్యంగా వామపక్ష పార్టీలు అలానే సంఘాలు ముస్లిం సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు అందరూ కూడా మైనారిటీ సంఘాలు అందరూ కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పక్కకు పెట్టి వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్షపూరిత ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుందని తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్రావు తెలిపారు ఇప్పటికైనా రాజధాని ప్రాంత రైతుల ఆవేదనను గుర్తించి అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు స్వయం ఉపాధి కల్పించే దిశగా ఏడో డివిజన్ అమ్మ కళ్యాణ మండపం సమీపంలో నివసించే నరసింహరావు అనే వ్యక్తికి తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ మాజీ జడ్పీ చైర్పర్సన్ గద్దె అనురాధ ఇస్త్రీ బండిని అందజేశారు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ రాజధాని కోసం ఆందోళన చేస్తున్న రైతులను పట్టించుకోకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్షపూరిత ధోరణితో వ్యవహరిస్తుందని అన్నారు రాష్ట్ర పరిస్థితులు చూసి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్రానికి కనీసం ఒక పరిశ్రమ అయినా ముందుకు రావడం లేదని వివరించారు ఇప్పటికైనా పరిపాలనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు బైట్ గద్దె రామ్మోహన్ అనంతరం మాజీ జడ్పీ చైర్పర్సన్ గద్దె అనురాధ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తొమ్మిది నెలల్లో అన్ని ధరలను పెంచేశారని అన్నారు రవాణా విద్యుత్ లిక్కర్ ఛార్జీలను విపరీతంగా పెంచుకుంటూ పోయారని వివరించారు ఇప్పటికైనా వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల యోచనను విరమించుకోవాలని కోరారు ఒక ఫ్యాక్టరీ వస్తే దానికి అనుబంధంగా అనేకమైన ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి ప్రతి దాంట్లో కూడా కార్మికులే ఉపాధి పొందుతారు ఇవాళ లెక్కల ప్రకారం ఒక విజయవాడ నగరం నుంచి సుమారు ఎనభై వేల మంది కార్మికులు వలసలు వెళ్ళిపోయి అటు హైదరాబాద్లోనో బెంగళూరులో పనిచేసే స్థితి వచ్చింది గతంలో అనుకునేవాళ్ళం అనంతపురం జిల్లా నుంచి బెంగళూరు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ వాళ్ళు విజయవాడ లాంటి నగరంలో ఇవాళ వలస వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఉపాధి ఎంత కరువైందని తెలుస్తుంది ఉపాధి కరువైతే నష్టం ఎవరికి ఈ పేద ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రం దీన్ని సరి చేసుకోకపోతే ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఈ తొమ్మిది నెలల్లో కక్షపూరితమైన వాతావరణం సృష్టించి ఒక క్షణికమైన రాక్షస ఆనందం పొంది ఉండొచ్చు కానీ బట్ దాన్ని మార్చుకోకపోతే రాష్ట్ర ఐదు కోట్ల ప్రజలకి గురితాడేసిన ప్రభుత్వంగా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ప్రభుత్వం మిగిలిపోద్దని కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం
ఈరోజున ఉన్న ప్రభుత్వాలు గత తొమ్మిది నెలల కాలంలో ప్రజాభిప్రాయానికి ఈ ఈసు మాత్రం కూడా ఏమీ విలువ ఇవ్వకుండా ఏ రకంగా నియంతృత్వ పాలన మరి నిరంకుశ పాలనని అమలు చేస్తూ ఉన్నాయో మన అందరం చూస్తూ ఉన్నాం సామాన్య ప్రజానీకానికి అందుబాటులో లేకుండా ఈ ధరలన్నీ కూడా పెంచటం మరి ఉల్లి ధరలు ఎలా పెరిగిపోయావో మనం చూస్తూ ఉన్నాము మరి ఈ రోజున కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు రవాణా ఛార్జీలు పెంచారు మరి లిక్కర్ ఛార్జీలు పెంచారు సామాన్య మానవుడు ఈ రోజున మరి దానికి అలవాటు పడినవాడు దాన్ని మాత్రం మానడు కాబట్టి గతంలో ఇంట్లోకి ఇచ్చే ఆ వంద రూపాయలు కూడా ఇవ్వటం లేదని ఆడబిడ్డలు గోలైతే పరిస్థితి మరి గతంలో వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే చోట ఇవాళ మూడు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మరి ప్రభుత్వం ఈ రకంగా తమ జేబులో నుంచే తీసుకుని మరి ఇంకో జేబులో నుంచి పంచిపెట్టినట్టుగా కొత్త ఏదో నేను నవరత్నాలు ఇస్తూ ఉన్నానని చెప్పటం ప్రజల్ని మాయ చేయటమే ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నారు మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో బీసీల మహాధర్నాను తలపెట్టనున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట అధ్యక్షులు లాకా వెంగళరావు తెలిపారు చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట అధ్యక్షులు లాకా వెంగళరావు మాట్లాడుతూ అనేక సంవత్సరాలుగా రాజ్యాధికారం పొందడంలో వెనుకబడి ఉన్నారన్నారు అంతేకాక చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ఏళ్ల తరబడి పోరాటాలు చేస్తున్నా ఇప్పటి వరకు న్యాయం జరగలేదని వివరించారు మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో బీసీల మహాధర్నాను చేపట్టనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరి మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బీసీలో ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా ఆ యొక్క మహాధర్న కార్యక్రమంలో పాల్గొని దాన్ని జయప్రదం చేయడం కోసం ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మహాధర్న ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారంటే మరి గత నలభై సంవత్సరాలుగా అనేక సందర్భాల్లో మరి మాజీ ప్రధానులు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధాని కానివ్వండి కేంద్ర మంత్రులు కానివ్వండి రాష్ట్రపతులు కానివ్వండి అనేక మందిని కలిసి చట్టసభల్లో బీసీలకి రిజర్వేషన్ పెట్టాలని చెప్పేసి మరి పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు జాతీయ అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు మరి అయినప్పటికీ మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడి కూడా సుమారుగా ఆరు సంవత్సరాలు కావస్తున్నప్పటికీ నరేంద్ర మోడీ గారు బీసీ అయినప్పటికీ కూడా మరి బీసీల పక్షాన్ని మరి వారు ఖచ్చితంగా మరి బీసీల అభివృద్ధి కోసం మరి బీసీలకి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున మరి ఈ యొక్క మహాధర్న జంతర్ మంతర్లో జరిగేటువంటి మార్చి పద్దెనిమిది ఉదయం పదకొండు గంటలకి ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి ఆ యొక్క మహాధర్న కార్యక్రమంలో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అత్యధికంగా బీసీ నాయకులు పాల్గొనాలని చెప్పేసి జాతీయ అధ్యక్షులు అదేవిధంగా నేను కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ నాయకులు అందరూ కూడా మీ ద్వారా పిలుపునిస్తూ బాపట్ల ఎంపీ నందిగం సురేష్ పై జరిగిన దాడిని తాము ఖండిస్తున్నామని బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి రాజశేఖర్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజా ప్రతినిధులపై దాడులకు ఎత్తించడం సరియైన పద్దతి కాదని పేర్కొన్నారు గాంధీనగర్ లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లాకా వెంగళరావు మాట్లాడుతూ అనేక సంవత్సరాలుగా రాజ్యాధికారం పొందడంలో వెనుకబడి ఉన్నారన్నారు అంతేకాక చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ఏళ్ల తరబడి పోరాటాలు చేస్తున్నా ఇప్పటి వరకు న్యాయం జరగలేదని వివరించారు మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో బీసీల మహాధర్నాను చేపట్టనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు పరిష్కార మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో మరి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు అయినటువంటి అటు ఎమ్మెల్యేస్ కానివ్వండి ఇటు ఎంపీలు కానివ్వండి అనేక ప్రాంతాలకి అంటే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ప్రతి ఒక్కదానికి అటెండ్ అవుతున్న సమయంలో మరి కొంతమంది కొన్ని రకాల నినాదాలతో వారికి అడ్డగించటం వారిని గౌరవ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని అది ప్రజాస్వామ్య బద్ధానికి విరుద్ధం అని చెబుతూ ముఖ్యంగా మన గౌరవ ఎంపీ నందికం సురేష్ గారు పర్యటనలో భాగంగా మన అమరావతి ప్రాంతాన్ని ప్రకటించినప్పుడు కొంతమంది మరి రైతుల ముసుగులు అని కానివ్వండి లేదా కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు అని అనివ్వండి ఆయన కానీ అడ్డగించటం మరి ఆయన్ని గౌరవ చేయటం జరిగింది ఇలాంటి చర్యల్ని ఒక న్యాయవాదిగా న్యాయవాద సంఘ ప్రతినిధులుగా మా బజాడ పరిషత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది 
राष्ट्र व्याप्त में उ गिरीजन संक्षेम गुरकलासोर्ंग उपाध्याय का पनचे तमन का उद्योग प्रभु मार्चाल आंध्र प्रदेश राष्ट्र गिरीजन संक्षेम गुरकलाउटोर् टीचर् संघं प्रभुत् प्रभु तम समस्थल परष्क पक्ष में आंदोलन को स्पष्टा आंध्र प्रदेश राष्ट्र गिरीजन संक्षेम गुरकलाउटोर् टीचर् असोसीये आध्र्यन धर्ना चौक मूडो रोज निरसन कार्यक्रम जी सदर्भंग उपाध्याय दमयंति मालात राष्ट्र अन्नी गिरीजन गुरकला पनीचे उपाध्याय चाली चालने जीताल तो उदय नीचे रात्रि वरकू पूर्ति स्थाई सेवल तम अवटोर् काट्राक्ट उद्योग प्रभुत् मारपचे डिमेंड्चार अंत का तमक रावल पन्े ने वेतन इव्वाल तमक अंदे पन्न रोज सन्े इरवे सज्ञप्ति चार मूड रोज कार्यक्रम मेम चय जरूर विषय न्यायपरम हक्ल उ साधने मेमिड़की वीय कार्यक्रम राष्ट्र स्थाई धर्ना मे जब जो अच्छे मुख्य डिमेंडे डिपार्टेंट ट्रैबल डिपार्टेंट उठी रे रे व्यवस्था अभी आश्रम पाठशाल रे गुरकला अकड़ा न्यायपरम हक मे मुख्य गुरकला आश्रम पाठशाल सीआरटीस उ गुरकलाकोचनपड़ी सीआरटीस लेर मैं अवटोर् व्यवस्था मार्च मम्मे अन्या अन्यायम पड़ेस मम्मल ने अच्छे प्रस्तम अन्नी व्यवस्था पन्े ने जीता दी केवल पद ने जीता पट्टी कल दिन वाल कुटा इबंध पड़ता अच्छे पन्े ने शाली इव्वाल मेमूक राष्ट्र स्थाई धर्ना ओक डिमेंड परंग वेरक अला विधि निर्वहन में मरणते कुटाल की रोड पड़ता समय में पद लक्ष एक्सग्रीस इच्छी कुटाल आदि मेम सभा मुख्य वैसी परपाल अस्तव्यस्त पार्टी पश्चिम निजर्ग कन्वीनर लिंगमेणि नानी वैसी प्रभुत्व प्रजा व्यतिरेक विधान प्रजा चैतन्य यात्रा द्वारा डिवन एंडगटा प्रजा चैतन्य यात्रा पश्चिम टीडी कमी आध्र्यन प्रजा चैतन्य यात्रा नलभ कॉर्पोरेटर अबीबुल आध्र्यन यह कार्यक्रम की पश्चिम निोजकवर्ग कन्वीनर लिंगमने नानी मजी कॉर्पोरेटर एदुपाटी रामय्य हाजर यह सदर्भंग लिंगमने नानी मालात वैसी प्रभुत् असरी विधा प्रजा व्यतिरेक विधानी वाट प्रजा प्रजा चैतन्य यात्रा द्वारा अवगाहन कल राथाक संस्थल एन कधिकार पार्टी की प्रजले बुद्धि चबत व्याख्या जगन ग पेदवारी पेदवारी अन्ना क्या चंद्रन बीमा तीसर पेन पोतनाई रेषन कार्डलू पोतनाई अलागे प्रजल की एदो सेंट भूमि मोसम से हईकर्ट एम आदेश मत अमरावती डेवलपने सैट इवा अंत ये विधा प्रज मोसम से दाखे उदाहरण इवा वाली स्थल इवेर अदे विधा वाल की एनआर गृह गृह निर्माण कल्कटे एलजिबिटी पड़ती कहींसम पद संवस पड़ती इंटर पेदवा पद संवस एम चोर एंत मोसम से कार्यक्रम कोसमें ये विधा गत प्रभु प्रजल मेलूे विधान पारदर्शक अन्नी फलता वाली अंदेद ये विधा चेयली इवा प्रभु तुम नधा फेल प्रपंच आंध्र प्रदेश पेटे पटार जड़पो भयपड़े पैस्थिचार तुम नीति चित्र यून विजयवाड़ हलचल सिमा प्रमोशन भाग में नगरा विचे चित्र यून मंच मेसेज तो पूर्ति विनोदात्मक चिता रूप ब्लाक अंड वैट पिचर्स पूर्वी पिचर्स पताक बालू अड़सीमि दर्शकत्वे अकमा यून विजयवाड़ हलचल सिमा प्रमोशन भाग में नगरा विचे चित्र यून मीडिया सामवेशा निर्वहिंदी प्रजाशक्ति नगर ओ होंटल्लो विलेकर् सवेश 
చిత్ర దర్శకులు అడుసుమిల్లి బాలు మాట్లాడుతూ గోవాలో అనుకోకుండా జరిగిన ఒక సంఘటనలో నలుగురు యువతులు ఎలా చిక్కుకొని బయటపడ్డారు అనేదే చిత్ర కథాంశమని తెలిపారు యూత్ని ఆకట్టుకునే విధంగా తమ చిత్రాన్ని రూపొందించామని ఈ చిత్రం యువతని ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుందన్నారు మార్చి ఆరో తేదీన చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు సో ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలామంది నా వెల్వేషస్ ఈ ఫస్ట్ సినిమా సో నలుగురు అమ్మాయిలతోటి కష్టం రావద్దు ఎందుకు వచ్చిన బాధలు చక్కగా ఏదైనా హీరోతో వెళ్ళొచ్చు కదా లేకపోతే హీరోలను పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నారు అండ్ కాదు అని చెప్పి నేను అలాగే మొండికి తిరిగి కూర్చున్నాను అంతే మొండిగా ఈ నలుగురు కూడా నిలబడ్డారండి అండ్ త్రిదా చౌదరి అశ్వన్ కోమలి ప్రసాద్ ధనియా బాలకృష్ణ సిద్ధి దాని సో వీ నలుగురు కూడా ఎంత మొండిగా అంటే డే అండ్ నైట్లు కూడా షూట్ చేస్తున్నామా లేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా సో చాలా కష్టపడి కష్టపడాల్సింది సినిమా అన్న తర్వాత కష్టపడి కాదు ఇష్టపడి కూడా మార్చి సిక్స్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనంతరం చిత్ర నటీ నటులు మాట్లాడుతూ చిత్రం థ్రిల్లర్ కామెడీ అంశాలతో ఎంతో వినోదాత్మకంగా రూపొందించారని ప్రస్తుత సమాజంలో యూత్ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వాటిని వారు ఏ విధంగా పరిష్కరించుకున్నారు అనే అంశాలు సినిమాలో ఎంతో కీలకమని తెలిపారు మంచి మెసేజ్తో రూపొందించిన అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని వారు ఆకాంక్షించారు సమావేశంలో చిత్ర దర్శకుడు బాలు అడిసిమిల్లి నిర్మాత హిమబిందు నటీ నటులు ధన్య బాలకృష్ణ త్రిదా చౌదరి సిద్ధి ఇదాద్ని కోమలి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సినిమా ఒక కొత్త ప్రయత్నం డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఒక నలుగురు అమ్మాయిల్ని పెట్టి ఒక సినిమా తీయడం అంత ఈజీ కాదు ఆయన ఈజీగా ఎవరినైనా ఒక పెద్ద కొత్త హీరోని పెట్టి కానీ తీయొచ్చు అది కూడా ఈజీగా సేల్ అయిపోద్ది కానీ ఒక నలుగురు అమ్మాయిల్ని పెట్టి ఒక కథ తీయడం చాలా కష్టం దానికి ఎంత గట్స్ కావాలి రిస్క్ తీసుకోవాలి సో ఆయనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ పిక్చర్స్కి అండ్ పూర్వీ పిక్చర్ బ్యానర్ శ్రీనివాస్ వేగి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అంటున్నాను ఇది నా కెరియర్లో నేను చేసిన చాలా ఒక కొత్త ప్రయత్నం నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి గ్లామరస్ రోల్స్ కానీ ఇది ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం ధైర్యం చేసి ఇది చేశాను మీ అందరికి ఇది నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం విద్యాశాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులకు అందించే కిట్స్ ఆహారం ఇతర అంశాల్లో రాజీ వద్దంటూ జగన్ ఆదేశం విజయవాడ పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ నోజివీడు అత్యాచార బాధితురాలి వైద్య చికిత్సపై ఆరా బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్న ఇంతియాజ్ అహ్మద్ రాష్ట్ర రాజకీయాలను టీడీపీ వైసీపీలు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయన్న బీజేపీ బాబు పాలనలో ఏపీలో ప్రత్యేక చంద్రన్న రాజ్యాంగం ఉండేదంటూ జీవీఎల్ ఎద్దేవా నగరంలో ఘనంగా వరల్డ్ టైలర్స్ డే వేడుకలు టైలర్స్ సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తుందన్న ఎమ్మెల్యే మల్లాది ఢిల్లీ అల్లర్ల ఘటనపై న్యాయ విచారణ జరిపించాలంటూ వామపక్షాల ఆందోళన బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంద్రతో సమాప్తం నమస్కారం